Good morning, my children. Once again, welcome to your English class. The class of the teacher Jacob. Very good. Now, if you remember, yesterday we already started with our teddy books. Recuerden, chicos, que el día de ayer nosotros ya oficialmente empezamos a trabajar con nuestros teddy books. Now, let me tell you that, first of all, I'm very happy with the first day of results. Primero que nada, quiero decirles, chicos, que estoy muy contento con los resultados que obtuvimos el día de ayer en esos teddies. You did an excellent job. Hicieron un trabajo super, super excelente. But remember, it's very important that every day we work harder, we concentrate so we can uh, make better pages. Recuerden, chicos, que, pues, aunque hicieron un buen trabajo, es importante seguir trabajando con esa buena actitud, trabajando muy duro y echándole muchas ganas, concentrándonos en los videos, en las indicaciones que diga el teachercito Jacob, para que de esa forma sigamos haciendo nuestro trabajo super padre. Now, yesterday, also, my children, we started with the first topic of this entire course of Kinder 2. We saw parts of the day, starting with morning. Recuerden, chicos, que el día de ayer en nuestro Teddy Book nosotros hicimos la actividad que habla sobre la primer parte del día. Remember, a whole day is divided in three parts. We have morning, afternoon, and night. Recuerden, chicos, que un día, un día completo, está dividido en tres partes. Está dividido en la mañana, en la tarde y en la noche. En cada uno de, estos, de estas etapas, de estos tiempos, se realizan diferentes actividades. For example, we mention the most common activity that we do in the morning. ¿Cuál era la, actividad más, la primera actividad que nosotros realizamos en la mañana? Let's see if you remember. Okay, when we wake up, okay, cuando nos despertamos, we open the door, a little bit sleepy, un poco todavía con sueño, we open the door, abrimos la puerta, and if we find another person, si nos encontramos otra persona, remember the secret words, recuerden las palabras mágicas, nuestro saludo in English, good morning. Good morning, good morning. For example, the teacher, whenever I arrive to class, I always say to my students, good morning, because it's important to greet another person. Ok, recuerden chicos que en mi caso, pues yo cuando llego al salón, cuando llego al salón y, y veo a mis alumnos, yo los saludo siempre. Eso es una señal de respeto, de educación chicos. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos en estos valores. Cuando, cuando, cuando saludamos a alguien, decir buenos días. Y, of course, with the teacher Jacob, good morning. Okay? Now, the objects that appear in the morning, objetos que podíamos encontrar en la mañana. Do you remember some of them? ¿Recuerdan algunos? The sun, for example, el sol. Okay, another object that you remember that you did as a homework, que hicieron como parte de su tarea, ¿cuál otro recuerda? Clouds, okay, las nubes, we had clouds, another, the house, very good, una casa, remember inside the house we are all in it, because we are getting up, pusimos en, el, en su teddy book, aparece esta casa, porque adentro de ella pues habitan ustedes pequeñitos y es el primer paso que hacemos en el día, el despertar nuestro wake up, ok, very good, excellent. Now, another question prepared for you, my children. The sun, we mentioned the sun in the morning, habíamos mencionado el sol como parte de un objeto de la mañana. The sun, what color is it? ¿De qué color es el sol? Color green, no, no, color green is like the beer, for example, but it's not yellow. Try harder, try one more time. 
Color yellow. Very good. Excellent. Color yellow. And guess what? The color yellow is the object that we are going to work today in our teddy books. El día de nosotros, el día de hoy, nosotros vamos a trabajar con nuestros colores. Recuerden, ya los vimos como parte de nuestro repaso, pero es, es importante volverlos a comentar, volverlos a ver, porque pues a veces se nos pueden olvidar. Entonces, es importante que, aparte de que lo hayamos ya trabajado, que lo volvamos a ver como parte de nuestro Teddy Book, de nuestros temas que aparecen en nuestro Teddy Book. And today it's all about color yellow. El día de hoy solamente vamos a platicar de este color yellow. Okay? Now, behind the teacher Jacob, I put some of the most common objects, including animals, including fruits, that are part that use this color. Como pueden ver detrás del teachercito Jacob, yo dibujé algunos objetos incluyendo un animal, una fruta, que son con este color, son muy conocidos por este color yellow. Let's check them out, vamos a verlos. The first object is of course the sun, the one that we use in the morning to say good morning. Recuerden que el sol es el objeto que utilizamos para nuestro saludo good morning. Next to the sun, we have a fruit. The fruit that is called banana, it's complete color yellow. Next to the banana, we have the duck. Quack, quack. The duck, it's an animal of the farm. Recuerden que estuvimos hablando de animales de la granja. El pato es un animal de la granja. Y pues, one of the sounds that, uh, that make the dog is of course quack quack, quack quack. Recuerden chicos que uno de los sonidos característicos de los patos es quack quack. Ok? And once again, the dog is completely color yellow. Very good. Now, today my children, before I explain the activity of today, let's make an exercise. Today I brought two objects, okay? Uh, well, I brought several objects. I'm going to show them and you will have to choose which one is yellow. El día de hoy traje varios objetos, se los voy a mostrar, pero el ejercicio consiste en que ustedes localicen el que sea de color yellow. Very good. Now, let's begin first of all with books. Vamos a comenzar con unos libros que traje. Ok. Today I brought two books. Which one of these two, cuáles de estos dos, is color yellow? This one or this one? This one. Very good, of course. This book completely color yellow. Let's continue with these two objects. Okay? These slices of paper, estos pedacitos de papel, the slices of paper are different colors. Which one of these two is color yellow? This one, very good. This one right here, it's color yellow. Now, I brought two markers. Once again, which one of these two markers is color yellow? This one right here, very good, excellent. And finally, I brought a ball, un tazón, a ball, and a sharpener, y un sacapuntas. Which one of these two is color yellow? The ball, very good. The ball, color yellow. Excellent, my children. You are very intelligent. I'm very happy that you did your exercise perfectly. Now, 
Today, let me tell you, let me explain you the activity of our textbook. Remember, if you want to work along with the teacher Jacob, si ustedes en casita quieren ustedes trabajar junto con el teachercito Jacob, you have five seconds, tienen cinco segundos, so you can go and pick up your textbook and the pencil case. Recuerden chicos, tienen 5 segundos para ir por su Teddy Book y su estuchera si quieren trabajar junto conmigo en esta actividad. 1, 2, 3, 4, 5. Let's commence. Now, once you have your Teddy Book, ya que tenemos nuestro Teddy Book, we're going to open it on page lo vamos a abrir en la página. Let me show you. Page number three. This is the page of today. Esta es la página que tenemos para el día de hoy. Now, as you can see here, we don't have nothing. No tenemos nada. It's a blank page. Es una hoja en blanco. Now, the activity is the following. With your color yellow, only color yellow, únicamente con su color amarillo, we are going to paint all of the page, vamos a colorear toda la página, all of it, using color yellow, utilizando nuestro color or crayon, o crayola, color yellow. Now, the important part here, my children, once again, is that you grab correctly your crayon or your color. Recuerden que para esta actividad una de las cosas importantes que tienen que hacer es sujetar correctamente su color o su crayola. Remember, three fingers, tres deditos, thumb, index, middle finger, so we can create a triangle para que podamos crear un triángulo que nos va a servir como pincita para sujetar correctamente nuestro color. Once we hold it properly, ya que lo tenemos sujetado correctamente, we start painting. Empezamos a colorear. We can paint up and down, up, down, up, down, up, down, or side by side. O de lado a lado. Side by side. Side by side. Side by side. Both forms are correct. Ambas formas están correctas. Okay? But yes, it's very important that you grab it correctly. Now, once you have finished painting all of the page using color yellow, with the help of mother and father, and using a newspaper or a magazine, you will cut objects that are color yellow. Ya que nosotros terminamos de colorear nuestra página completa de color yellow con ayuda de mamá o de papá o de un adulto vamos a buscar ya sea en una revista o en un periódico vamos a buscar objetos que sean de color yellow only color yellow nada más ese color ok once you have enough objects ya que tengamos suficientes objetos we will paste them los vamos a pegar We paste them on all of the page. Lo vamos a pegar en toda la página. En toda la página vamos a pegar esos objetos que recortamos que sean de color yellow. Ok? Very good. Now remember, once you have finished, you can point it to the camera so I can see your job. Recuerden chicos que cuando hayan finalizado su actividad, Recuerden enseñarla al celular para que yo pueda ver cómo hicieron su trabajo. Now, the second page, this day we are going to make two activities. The first one and the second page, para la segunda actividad, we have a dog. Just like the one I draw behind here on the whiteboard. We have the dog. Now, the color of the dog, what is it? ¿De qué color habíamos dicho que era pato? Color yellow. Very good. Now, this dog, you will paint it, you will paint it only with yellow paint. 
lo pueden colorear con pintura amarilla. If you don't have paint, you can use watercolors. Si ustedes no tienen pintura amarilla, pueden usar una acuarela que sea de color hielo únicamente. If you don't have watercolors or paint, si no tienen pintura o acuarelas, pueden utilizar sus colores o crayones. Ok, so, those are the only activities of today, and most important, repeat the name of the object, the name of the color. Y lo más importante, chicos, mientras ustedes realizan sus actividades del día de hoy, mientras colorean, while you paint, while you cut objects and you paste them, mientras recortan objetos color hielo y los pegan, es importante que repitan el nombre del color, para que de esa forma pues se nos quede en la, en la cabecita y así no se nos olvide. Ok? Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob is very happy because we already commenced working with our teddy books and because you are doing your best. Estoy muy contento porque, pues aparte de ya trabajar con los libros, Estoy muy contento con los resultados que están haciendo en casita, le están echando muchas ganas y eso me pone a mí muy contento. So, we we'll see you tomorrow with a new video, with more information, with more activities. Have an excellent day. Take care. Goodbye.